Здравствуйте! В этом видео всего одно удобрение, которое способно запустить активное, пышное, яркое, великолепное цветение у герани. С помощью него даже зацветает маленький молодой черенок, которому нет еще трех-четырех месяцев. Ну а большая взрослая герань запускает цветение с большим количеством цветоносов. Я из года в год применяю именно это удобрение, которое помогает цветам ускорить цветение, сделать его более пышным и даже продолжительным. Подкормку необходимо вносить во время образования первого бутона, либо заранее стимулировать на бутонизацию. Я беру всего одну чайную ложку и готовлю раствор абсолютно для всех гераний без исключения. Герань в весенний период можно, нужно и даже обязательно стимулируйте, потому что в летний период она вас может свести самостоятельно из-за активного солнца. Если вы даже пересаживаете в открытый грунт, там бутонов будет огроменное количество. У меня в прошлом году было на каждом кустике по 20-25 бутонов. Это это просто невероятно. Это все именно в открытом грунте. В домашних условиях такого результата можно добиться, но только если поливать с правильными подкорками. Смотрите, я вам показываю сейчас гераньки. Они начинают у меня выпускать бутоны. Даже маленькие герани тоже выпускают бутончики. Многие спрашивают про условия, как именно я выращиваю свои герани, потому что много зависит от микроклимата, от грунта, от освещения и в дальнейшем уже подкормки. Даже если вы будете применять одни и те же подкормки, что и я, результат, естественно, может быть разный. Итак, давайте про условия, как именно я выращиваю свои герани. Первое и самое важное – это грунт. Он должен быть влага воздуха проницаемый, обязательно рыхлый. А у меня где-то в процентах 70 там торф, остальное универсальный либо цветочный грунт, плюс небольшое количество вермикулита либо перлита. Также я выращиваю в чистом торфе, плюс вермикулит тоже, э, гераньки прекрасно растут. Далее, освещение. Они сейчас у меня растут на балконе, там у меня не обжигающее солнышко, но если пасмурно, я включаю фитолампой 35 ватт, не более. Для гераний это будет достаточно, потому что если вы будете э, 50 и более, даже 100 ватт, то могут обжигаться листики. Имейте это в виду, там нужно правильно настраивать лампы, чтобы они не обжигали листву. Если будут обжигаться листики, герань будет болеть, и она опять будет восстанавливаться, стресс, и не сможет вовремя зацвести. Какая температура стоит у меня для герани на балконе? В данный момент 20-22 градуса это максимум, будет достаточно. Ночью температура опускается в среднем до 18 градусов, потому что балкон у меня полностью из стекла, у нас Кузбасс Сибирь, и прогреть такое большое количество помещений практически невозможно. За окном еще бывает минус 10, минус 15. Ну, такая вот температура у меня ночью, там сейчас даже стоит раз сада, что наоборот благотворно влияет. Но герани а именно в таком микроклимате начали выдавать бутончики один за другим. И плюс еще мой стимулятор. Без стимуляторов герани цветут ближе к лету. А в весенний период они редко цветут без стимуляторов. Если, конечно, у вас не очень хороший микроклимат, условия, грунт и солнышко, тогда герани зацветают самостоятельно. Если всех этих условий нет, то рекомендую применяйте правильные подкромки и у вас обязательно герань зацветет. Итак, давайте вернемся к подкормке, с помощью которой можно наладить цветение. Цветоносы будут крупные, шапочно будет цвести, яркий и продолжительный. Нам понадобится теплая вода, чуть теплее, чем комнатная температура, потому что будет один градиент, который ну, не растворяется там в холодной воде, поэтому чуть теплее комнатной температуры. Первый ингредиент, обязательный, самый важный, который я использую, это монокалий фосфат. Но сегодня я готовлю э, раствор именно на 10 литров воды. И нам понадобится 1 чайная ложка монокалия фосфат на 1 литр воды. Второй ингредиент, который тоже обязательный, это универсальное удобрение. И нам понадобится 20 грамм на 1 литр воды. Помните, что я готовлю на 10 литров именно свой раствор. 
пока мы сейчас все растворяем в одном литре. А для того, чтобы у нас запустилось цветение, нужен не только фосфор, калий, а также и другие элементы, но нужен нам стимулятор. Стимуляторов большое количество, можно использовать любые, которые есть у вас дома. Но для того, чтобы именно было цветение активным и быстрым, я использую янтарную кислоту. Янтарная кислота тоже бывает разная, есть для растений, есть есть таблетки из аптеки, поэтому дозировки там разные. Я рекомендую применять в порошке самый удобный вариант. И мне понадобится 2 грамма янтарной кислоты на этот литр воды. Если вы готовите ингредиенты именно для литра воды, у вас всего лишь там несколько гераней, то применяйте так. 0,2 грамма янтарной кислоты плюс 1 грамм монокалия фосфат и плюс удобрение комплексное любое абсолютно любое которое есть у вас дома ну там смотрите уже дозировку на упаковке либо 2 грамма как у меня стандартная либо например 5 миллилитров как идет в жидком растворе все это тщательно перемешиваем вот смотрите янтарная кислота она не сразу растворяется поэтому вода здесь немножко некомфортная у нас для янтарки а растворяется буквально через одну две минуты в теплой воде этот раствор в дальнейшем я разливаю по бутылкам для того, чтобы полить абсолютно все герани. Сейчас я поливаю уже третий раз. Курс до 5-7 раз это максимум. Дальше обязательно нужно сделать перерыв, потому что фосфора будет уже у нас в изобилии в грунте. И а, даже хватит на длительное цветение и на запуск новых цветоносов. А для того, чтобы, например, запустить цветение у черенка, хватит 3-4 раза максимум. А у взрослый можно чуть побольше поливать. Полив обязательно по обычной сухой земле. Не влияет, например, даже монокалий фосфат, не обожжет корневую систему, не будет никаких проблем. Поливаю всегда по сухой с монокальным фосфатом, с янтарной и с комплексным ударением. Если, например, вы хотите по влажной, то значит за несколько дней нужно обязательно полить герань и в дальнейшем уже понемножечку поливаем. Но от этого уже снизится как раз эффект. Я поливаю по сухой земле и делаю как раз влажный ком в грунте, что приводит там большое количество элементов, что мы с вами добавили в наш эликсир. Как правильно разлить данный раствор по бутылкам? У меня 10 литров воды и плюс 1 литр данного раствора. Но в каждой бутылке, где у нас по 1 литру должно быть, в среднем 850, около 900 миллилитров воды. И в дальнейшем у нас получается ровно 10 литров воды с данным раствором. И поливаем все под корень. Распределяем все равномерно. Поливать можно по-разному. Можно поливать под корень. Можно также с этим раствором опрыскивать по листу, но не задевайте цветы, это будет лишнее по листикам, ближе к корневой системе, по стебельку, именно вот так вот и нужно опрыскивать. А помогает стимулировать точно так же, как если, например, поливать под корень. Ну вот смотрите, я поливаю в поддоны, мне так удобно, здесь у меня стоят горшки двухлитровые, грунт до конца, грунт сухой и в среднем уходит на такой поддон. 1 литр как раз нашего эликсира. Поливайте под корень, поливайте в поддон, кому как удобно. Итак, давайте повторим. У нас был монокали фосфат, 1 чайная ложка, янтарная кислота, 2 грамма и любое универсальное комплексное удобрение. Там уже смотрите дозировку на упаковке. Я применяла 20 грамм. И это все мы разводим на 1 литр воды и в дальнейшем доводим до 10 литров. У нас получается обалденный эликсир абсолютно для всех цветов. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо и до новых встреч!